detenidos, ha habido acusaciones a nivel legal de ambas partes, de parte de la oposición, de contra del socialismo, del oficialismo, en contra de la oposición. La realidad es que se siguen perdiendo vidas, perdiendo vidas de ambos lados. Por eso es que el título de hoy es una pregunta. ¿A ambos pierden? Y habría que pensarlo con mucho detenimiento. Mientras tanto, la fiscal general de Luisa Ortega dice que se presentaron más de 20 denuncias ante el Ministerio Público por hechos de violación de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad pública. Aseguró que se sancionarán a los que sean responsables de violaciones de los derechos humanos. De eso hablé hoy precisamente eh, con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, y esto fue lo que me dijo con usted, eh, mucha atención. <risa> Nos acompaña Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. Te doy la bienvenida, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Ha habido el día de hoy eh, reportes de otros fallecimientos y tenía... vincular directamente a las manifestaciones, otras que no, y ustedes han dado seguimiento a todo esto desde el principio. Que nos orientes un poco, ¿cómo es que están los números, cómo van las cifras, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a la, a la, a la versión oficial, y, y que nos des un poco de luz en torno a eso? Bueno, evidentemente uno tiene que tomarle importancia a la versión oficial, porque es la versión oficial. Sin embargo, eh, nosotros hemos sido un poco cuidadosos en la evaluación de las diferentes muertes, porque evidentemente una cosa muy diferente es una muerte derivada de una manifestación, por ejemplo, un disparo de la Guardia Nacional, un disparo de perdigones, una muerte por golpes, como se presume que es el caso de José Alejandro Márquez, y, por, y otra muerte es, por ejemplo, una persona que cae en una alcantarilla por una barricada o una señora que se cae de una moto, por, por una barricada o por una guaya, es decir, no quiere decir que la muerte sea más importante en un caso o en otro, pero cuando se habla de violación a los derechos humanos o se habla de exceso de la fuerza o se habla de tortura o se habla de represión, esas muertes para nosotros deben diferenciarse de estas otras muertes que evidentemente son accidentes, derivados de que de una imprudencia de una persona que dejó una alcantarilla... Eh, Europe has big buildings like ours, only famous, and older, and gorgeous, and not like... O, o empezamos a dejar de oír este tipo de, de casos y, y, de, y de, de quejas, ¿no? No, no hemos dejado de oír casos de, de tortura ni de tratos crueles no sin embargo el informe, pues el primer corte sustanciado que nosotros llevamos fue de 40 torturas cuando la gente habla de 40 casos de tortura que llevamos al, a la fiscal directamente, personalmente o a la defensora del pueblo que también lo hicimos y le hicimos saber al relator, por cierto, de tortura de las Naciones Unidas es porque nosotros pudimos identificar esos casos Estaba en Palacio de Justicia hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, atendiendo personas en todo el país. Entonces, un tema de tiempo, de poder sentarnos a hacer esa evaluación. Este sábado, por cierto, tenemos el Consejo Nacional del Foro Penal Venezolano de todos los coordinadores de los estados, precisamente para poder entonces traer a, esta, a este Consejo todos los casos estadales, poder recopilarlos, aquellos que han verificado en las audiencias y que ellos han tenido la, la verificación, los abogados, los representantes de cada, en cada estado del foro penal, a los efectos de poder aumentar esta cifra. Por ejemplo, hubo un caso de un, un representante también eh, del foro penal venezolano en Mérida, Yanis eh, eh, Urbano, que, que, que estuvo hablando de unas torturas que que se llevaron a cabo en Mérida y que, se, y que fueron dejadas en dejó constancia en la audiencia. Así tenemos otros casos en Barinas que no hemos incorporado al informe y tenemos que verificar. Hay casos en Mérida de supuestamente de muchachos que hicieron caminar desnudos eh, por la calle y los humillaron los dejaron. Hay casos en Táchira, utilización de, de, de destornilladores quemados que quemaron a las personas. Es, 
Te estoy diciendo los casos, los casos que hemos oído. Pero, ¿por qué nosotros no decimos, como le dije yo a la Fiscal General de la República, mire, doctora, yo le pude haber, usted ha traído aquí mil casos de denuncia. Y decir, hay mil, mil casos de tortura. No, tenemos mil denuncias de torturas, pero las que hemos podido verificar y las hacemos y las filtramos en el sentido de poder decir, aquí está esto, aquí está la evidencia, aquí está la declaración. Aquí está el examen médico, se repite de esta forma, hablé con la persona, son 40 distribuidas de, de diferentes formas, como han venido acá algunos descargas eléctricas en un caso y otros que no han querido denunciar y no los podemos entonces sustanciar, porque si una persona no lo denuncia, nosotros no podemos hablar por la persona, lamentablemente. Pero hay casos, como bien sabes, de violación del caso de Juan Manuel Carrasco, que ratifico que hubo violación en ese caso, y el caso de, de bueno, de golpes, eh, de, de, de perdigones en la cara, como Geraldín Moreno, y etcétera, una cantidad de, de circunstancias que han sucedido alrededor de estas personas. Alfredo, cuando ustedes llevan todos estos casos sustentados, los que me dices, claro, hace la filtración, se hace la investigación, se sustenta, se presenta y lo hablas con la fiscal, lo hablas con la Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo que pasa ahí y qué es lo que se puede esperar? Bueno, mira, nosotros siempre, siempre esperamos que haya una luz, eh, digamos, dentro de cualquier funcionario público o incluso en una instancia internacional a lo nacional. Evidentemente, nosotros llevamos esta, estos casos a la Defensoría y a la Fiscalía. El día de ayer, por ejemplo, el caso de José Alejandro Márquez, estuve con la familia. Estuve con la familia. Eh, y puedo dar fe que la, eh, la Fiscalía de Derechos Fundamentales ha desarrollado una investigación en relación con ese caso, lo cual para nosotros es positivo. Claro. Como yo le dije a la fiscal, bueno, mire, eh, nosotros estamos contentos en el sentido de lo que es nuestra función si la investigación se comienza y se desarrolla. Ahora bien, eso no quiere, no quiere decir que nosotros sigamos insistiendo y sustanciando los casos. Si pasa un tiempo, y por ejemplo, hay casos que ni siquiera se ha comenzado investigación, hay seis Muchachos privados de libertad, hoy día, desde el 12 de febrero, cumplen un mes, hoy 12 de marzo. Esos muchachos fueron torturados. Y ni siquiera, a pesar de que se dijo y se declaró en el tribunal y se solicitó al Ministerio Público que se investigara, ni siquiera le hicieron el reconocimiento médico a los efectos de terminar los golpes y las torturas. Evidentemente, después de un mes, si el, si el golpe... La, el claro, daño la dura 10 días, claro, desaparece. Claro, claro. Entonces, desaparece. Eso es una irresponsabilidad del Ministerio Público, de la, no del Ministerio Público, de la fiscal que llevó el caso, y yo creo que la Fiscalía también debe investigar la de derechos fundamentales, aquellos que omitieron en contra de la ley de torturas, conociendo un caso de tortura y no instruyeron para que se realizara una investigación. Así tenemos múltiples casos, y te digo, el Foro Penal Venezolano está muy interesado y muy ocupado en los temas de tortura, porque nos parecen extremadamente graves, e inclusive desde el punto de vista cualitativo de la represión, eh, consideramos que ha habido un aumento en cuanto a la hazaña, en cuanto al, 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 digamos, a la agresión que hemos visto en diferentes casos y evidentemente para nosotros es muy importante. Recuérdate algo y, y le digo a todo el mundo eh, para que se entienda, incluso los funcionarios policiales y militares. Pino, Augusto Pinochet estuvo preso por una decisión de la Audiencia Nacional Española por dos casos de tortura. No fueron 40, fueron dos. Bueno, pues vamos a, a ver qué es lo que pasa con el tiempo, eh, esperando que se llegue al fin de las investigaciones con los resultados que legalmente deben existir ¿no? y, y, y bueno sancionar a los responsables que hoy son presuntos tenemos que dejarlo ahí gracias. Alfredo te agradezco mucho tu tiempo muchísimas que gracias aquí con nosotros gracias. Ahora en siempre. gracias en el próximo café CNN hace un año Mario Bergoglio fue escogido para llevar la rienda